Hello students so today we are going to do this poem called have you ever seen theek hai have you ever seen now before starting with this poem this poem is uh, not written by someone like it's anonymous so the identity of the person is not yet been revealed but you need to understand like this poem is very interesting and very something which will make you think you know that wow aise bhi words use hote hai so before that before starting with the poem i need to teach you a topic called homographs now what do you mean by homographs homograph is something which has same spelling ke jo word ka spelling hota hai na wo same hota hai but it has different meaning wherein used in different context like ek word ka same meaning hota hai जो वर्ड है वो सेम टू सेम स्पेलिंग रहेगा बट उसका डिफरेंट मीनिंग होगा कि उसका मीनिंग क्या डिफरेंट होगा ओके एंड डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग होता है सो दिस इज कॉल्ड एज होमोग्राफ नाउ यू नो लाइक इन इंग्लिश देर आर सो मेनी वर्ड्स विच हैव सेम स्पेलिंग्स बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग तो वही द टाइम वन जिसने भी पोयम लिखी है उसने यही सब बातों को ये जो होमोग्राफ्स है उसको ही माइंड में रखते हुए ही हैज़ रिटन या ही और शी हैज़ रिटन दिस पोयम इट्स अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ वर्ल्ड लाइक यू एक्चुअली थिंक के वाओ कैसे इसको यूज़ किया है वैसे तो आई रियली लाइक दिस एंड लेट इज स्टार्ट फर्स्ट आई रीड इट एंड देन आई एक्सप्लेन इट टू यू लाइन बाई लाइन फाइन सो लेट इज स्टार्ट Have you ever seen a sheet on a river bed or a single hair from a hammer's head has the foot of a mountain any toes and is there a pair of garden hose does the needle ever wink its eye why does in the wing of a building fly can you tickle the ribs of a parasol or open the trunk of a tree at all Are the teeth of a rake ever going to bite? Have the hands of clock any left or right? Can the garden plot be deep and dark? And what is the sound of the bird's bark? Fine. Now let us see the first para. Have you ever seen a sheet of river bed? Okay. यहाँ पे क्या पूछ रहे हो? Have you ever seen a sheet on a river bed? ठीक है. Now, or a single hair from a hammer's head. Hair from a hammer's head. Has the foot of a mountain any toes? Foot and mountain toes. And is there a pair of garden hose? Pair and garden hose. Fine. Now I'll explain you the first word. यहाँ पे देखो. अब have you ever seen a sheet on a river bed? Now basically what bed is a piece of furniture बराबर bed होता है सबके घर में होता है खाट हम जिसको बोलते हैं that is bed but यहाँ पे what does the bed over here means not the bed जो सादा अपन जो रोज यूज़ करते हैं ना दैट बेड रिवर बेड ठीक है कि रिवर बेड मतलब कौन सा वाला बेड जो बॉटम ऑफ रिवर होता है ना रिवर बेड पता है ना जो रिवर के एकदम जो एकदम नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम लोग रिवर बेड बोलते हैं राइट देखो मैंने यहाँ पे फोटो भी बताया कि यहाँ पे क्या है हैव यू एवर सीन अ शीट ऑन अ रिवर बेड कि हम नॉर्मली तो हमारे बेड पे शीट डालते राइट मैंने बताया देखो बेड है बेड के ऊपर बेड शीट है फाइन बट क्या तो वही वो जो पोएट है जो पोएट है वो क्या बोल रहे हैं कि शीट पे जैसे हम बेड डाल बेड पे हम जैसे शीट डालते हैं वैसे ही रिवर बेड पे कभी आपने शीट देखा है क्या वैसा तो देखा उन्होंने कैसे बेड बेड को यूज़ किया तो दिस इज कॉल्ड एज होमोग्राफ्स वे बेड बी ई डी इज सेम एज रिवर बेड बी ई डी दोनों का स्पेलिंग सेम है बट द मीनिंग ओवर हेयर इज डिफरेंट जो हम बेड बोल रहे हैं जो हम नॉर्मली हमें पता है वो बेड कौन सा है अ पीस ऑफ फर्नीचर वाला बट यहाँ पे विच वन इज यूज द बॉटम ऑफ रिवर बेड वाला बेड सिंपल टू अंडरस्टैंड समझा अब सेकेंड लाइन पे आते और सिंगल हेयर फ्रॉम अ हैमर्स हेड ठीक है अब हेड यहाँ पे कौन सा यूज़ किया है नॉर्मली हमको हेड है हमारे पास हेड है हमारे पास सर है सर पे सबके वी हैव हेयर्स राइट 
एंड अ हैमर्स हेड अभी हैमर क्या होता है हैमर सबको पता है हैमर क्या होता है हथौड़ी बराबर हथौड़ी है अब हथौड़ी का जो ऊपर का ये देखो मैं आपको फोटो में बता रहा जो ये वाला पोर्शन है ना उसको हेड बोलते हैं ठीक है तो वो क्या हो गया वो हैमर का हेड हो गया तब पोएट वही बोल रहे और अ सिंगल हेयर फ्रॉम अ हैमर्स हेड दैट हैव यू एवर सीन अब आपने कभी हैमर के हेड पे बाल देखा है क्या वैसा जैसे और अ सिंगल हेयर फ्रॉम अ हैमर हेड कि जैसे हमारे सिर पे हमारे हेड पे बाल होते वी हैव हेयर ऑन आर हेड सो सिमिलरली डू हैमर्स हेड हैव हेयर ऑन आर हेड वैसा कि जो हैमर का हेड है उसको क्या सर पे बाल है वैसे तो यहाँ पे कौन सा होमोफोन्स हुआ अरे होमोग्राफ हुआ हेड बराबर हेड हम कौन सा सोचते हैं हेड ऑफ अ पर्सन बट यहाँ पे कौन सा हेड यूज किया है द टॉप ऑफ हैमर समझा समझ रहे धीरे धीरे तो देखो मैंने फोटो में भी बताया कि कैसे वो बोल रहा है कि जैसे हम ह्यूमन बीइंग के सर पे बाल होता है वी हैव हेयर ऑन आर हेड डू हैमर आल्सो हैव हेयर ऑन हिज हेड कि जो हैमर का हेड है उसके ऊपर भी बाल है क्या वैसा समझा यहाँ तक ये दो लाइन समझा वैसे ही पूरी पोयम है हैज द फुट ऑफ अ माउंटेन एनी टोस एंड इज देर अ पेयर ऑफ गार्डन होस अभी हैज द फुट ऑफ माउंटेन एनी टोस ठीक है अब फुट क्या होता है हम ह्यूमन बीइंग का फुट होता है बराबर एवरी ह्यूमन बीइंग हैव अ फुट एंड व्हाट इज अ माउंटेन का फुट माउंटेन का फुट इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन सी आई शो यू सी दिस इज कॉल्ड एज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन ठीक है तो अब वो कैसे बोल रहा है कि एवरी ह्यूमन बींग के पास फुट और टोज होता है बराबर तो अब माउंटेन के पास भी फुट तो है तो क्या माउंटेन के पास भी टोज है क्या वैसा इट हैज द फुट ऑफ अ माउंटेन एनी टोज लाइक हाउ ह्यूमन बीइंग हैव फुट एंड हैव टोज सो माउंटेन का फुट तो उसने बोल दिया द लोएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन बट क्या वो लोएस्ट पार्ट ऑफ माउंटेन के पास भी टोज है क्या वैसे तो यहाँ पे कौन सा वर्ड होमोग्राफ के तरीके से यूज हुआ है द वर्ड फुट फाइन That foot, what do we know? Foot is of human body, and what they are talking about over here is the lowest part of the mountain. Simple, easy to understand. And last one, and and is there a pair of garden hose? ठीक है. And is there a pair of garden hose? अभी hose मतलब क्या होता है? अपने नॉर्मल लाइफ में व्हाट इज होस मींस इट इज नोन एज अ पेयर ऑफ सॉक्स सॉक्स या स्टॉकिंग्स हो गए ना जो हम पेर सॉक्स पहनते हैं उसको हम होस बोलते हैं ठीक है अब होस हमेशा पेयर्स में आता है बराबर कभी आपको ऐसे खाली एक सॉक्स मिला है वैसे खाली एक लेफ्ट रेड लेफ्ट हैंड का सॉक या राइट लेग का सॉक्स ऐसा कुछ मिला है नहीं ना हमेशा इट इज़ अवेलेबल इन पेयर दोनों अवेलेबल होता है राइट तो वो भी वही बोल रहा है एंड इज देर अ पेयर ऑफ गार्डन होस ठीक है अभी होस मतलब मैंने आपको बोल दिया सॉक्स रियल लाइफ में बट पोयम के अकॉर्डिंग और जो अलग वर्ड है होस उसका मीनिंग क्या होता है फ्लेक्सीबल पाइप जो हम गार्डन में पाइप्स यूज करते हैं ना देखो मैंने यहाँ पे फोटो बताई है तो ये पाइप्स को बोलते हैं होस और होस सॉक्स को भी बोलते हैं तो वो जो पोएट है वो वही पूछ रहे हैं कि जैसे सॉक्स हमेशा पैर में अवेलेबल है वैसे क्या ये पाइप भी हमें हमेशा पैर में लेनी पड़ती है जोड़ियों में लेनी पड़ती है वैसा अंडरस्टड एंड इज देर अ पेयर ऑफ गोल्डन होस कि ये जो हम सॉक्स ये जो सॉक्स का पैर है वो हमेशा एक पैर में अवेलेबल है हमेशा दो दो अवेलेबल होता है वैसे ही क्या ये जो पाइप है जो फ्लेक्सीबल पाइप जिसको हम होस बोलते हैं क्या ये भी हमेशा दो पैर में ही लेना पड़ता है एक में नहीं मिलता है वैसा समझा यहाँ तक तो यहाँ पे कौन सा वर्ड होमोग्राफ के तरीके से यूज हुआ होस दैट वी वी नो द मीनिंग ऑफ होस इज पेयर ऑफ सॉक्स बट यहाँ पे व्हाट डज द पोएट वांट अस टू नो दैट होस इज फ्लेक्सीबल पाइप समझा यहाँ तक एक शॉर्ट रिविजन स्टार्टिंग से 
हैव यू एवर सीन अ शीट ऑन रिवर बेड के जैसे हम बेड पे वी अप्लाई शीट्स सो हैव यू एवर सीन जो रिवर बेड का बेड है उसके ऊपर शीट वैसा तो यहाँ पे बेड वर्ड को यूज किया है होमोग्राफ्स में द नॉर्मल बेड इज वन इन विच ऑन विच वी स्लीप एंड हेवर द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द रिवर बेड सेकेंड लाइन और अ सिंगल हेयर फ्रॉम अ हैमर्स हेड कि जैसे एवरी ह्यूमन बीन हैव हैव हेयर्स ऑन द हेड वैसे ही हैमर का जो हेड है हैमर के हेड के पोर्शन में भी डू दे हैव हेयर्स वैसा हैज द फुट ऑफ अ माउंटेन एनी टोज ठीक है लाइक हाव एवरी ह्यूमन बीन हैव अ फुट एंड एवरी ह्यूमन बीन हैव टोज सो इवन माउंटेन हैज फुट फाइन सो डू माउंटेन हैव टोज वैसा तो फुट यहाँ पे वर्ड हुआ है एज अ होमोग्राफ दैट फुट वी मीन इज वी नो इज द फुट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी बट यहाँ पे कौन से फुट का बात चल रहा है द लोएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन तो पोएट वही पूछ रहे कि जैसे एवरी ह्यूमन बींग हैज अ फुट एंड टो तो क्या माउंटेन के पास तो फुट है तो क्या उसके पास भी टो है क्या वैसा एंड लास्ट लाइन एंड इज देर अ पेयर ऑफ गार्डन होज दैट गा होज मतलब मैंने क्या बोला दैट बेसिकली इट इज़ अ पेयर ऑफ सॉक्स फाइन तो वो हमेशा पैर में आती है वी नेवर गेट इट लाइक खाली एक साइड का लेग का सॉक्स या दूसरे साइड का लेग्स का सॉक्स दोनों हमें साथ में मिलती है तो इट इज़ ऑलवेज इन पैर इट इज़ ऑलवेज इन जोड़ी तो वो भी वही बोल रहे हैं कि जैसे सॉक्स जो होस है वो हमेशा जोड़ी में मिलता है वैसे ये वाला होस भी जोड़ी में मिलता है क्या नाउ वॉट डज द पोएम वाला होस मीन्स फ्लेक्सीबल पाइप ठीक है फर्स्ट पैरा क्लियर नाउ लेट इज मूव टू द सेकेंड पैरा Does the needle ever wink its eye? Why doesn't the wing of building fly? Can you tickle the ribs of a parasol or open the trunk of a tree at all? तो उन्होंने देखा आपने कैसे इमेजिन किया है सब चीज़ों को कैसे उन्होंने वर्ड्स को कनेक्ट किया है Did you see the you know it's kind of magic and it's kind of interesting to think ke wow aise angle pe bhi kuch cheeze ho sakti hai now let us see does the needle ever wink its eye theek hai now does the needle ever wink its eye Now, every human being have eye right and we wink it wink matlab kya aise aag ko hum bolte na aag marna waise wink karte na hum waisa तो वो क्या बोल रहा है कि जैसे एवरी ह्यूमन बीन हैव आई एंड एवरी ह्यूमन बींग विंग देर आई सो डू नीडल विंग देर आई नाउ हमने क्या बोला दैट इवन नीडल हैव अ आई राइट देखो मैं आपको पिक्चर में बताती हूँ ये जो नीडल का फोटो है ना यहाँ पे जहाँ पे हम धागा डालते हैं उसको वी से नीडल आई तो वो वही बोल रहा है पोएट कि जैसे एवरी ह्यूमन बींग एज आई एंड दे विंक इट तो नीडल के पास भी आई है तो क्या नीडल ऑल्सो विंक इट तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हो गया एज अ होमोग्राफ आई दैट आई ओवर हियर विच वी नो इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी बट विच वन इज यूज इन द पोएम द नीडल का होल जो नीडल का होल होता है ना जहाँ पे हम धागा डालते वो समझा वाई डज इन द विंक ऑफ बिल्डिंग फ्लाई This one is interesting. Now we say fly. यहाँ पे कौन सा word use हो गया wing. Now what does wing over here means? के part of a bird body, right? Now which helps them to fly. Wings बोलते हैं ना हम But यहाँ पे कौन सा हो गया Now we say uh, we stay in a locality where uh, there are many number of building, right? And right? And how to find? How do we find it out? We allocate them as uh, you know wing wise, a wing, b wing, c wing, west. तो वो वही बोल रहे हैं जो पोएट है ना वो वही बोल रहे हैं कि जैसे फ्लाइज मतलब बिल्डिंग फ्लाई दैट जैसे बर्ड बर्ड यूज विंग्स टू फ्लाई वैसे यहाँ पे यू हैव सेड मतलब यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि बिल्डिंग के पास भी विंग्स होते हैं मतलब कौन से विंग्स ये ए बी सी डी तो क्या वो लोग भी फ्लाई करते हैं क्या वैसे के इवन दे हैव विंग्स तो इवन दे फ्लाई वैसा तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हो गया एज अ होमोग्राफ विंग दैट ही सेंग के जैसे ही और शी इज सेंग दैट जैसे बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं सो दे फ्लाई सो इवन बिल्डिंग हैव विंग्स सो डू दे फ्लाई वैसा कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ अ पैरिसोल ठीक है टिकल मतलब क्या होता है गुदगुदी करना रिब्स ऑफ अ पैरिसोल रिब्स पता है सबको क्या होता है 
रिब्स हम जो हम हम बोलते हैं ना हमारे आर्टिकुलेट पेयर्स जो अंदर के बॉडी देखो मैंने यहाँ पे बताया है द कर्व बोन्स आर्टिकुलेटेड इन पेयर टू स्पाइन वैसा पता है ना रिब के जो अपन सब बोलते हैं ना रिब्स या ये देखो पिक्चर में तो या ये जो कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ अ पैरासोल ठीक है अब पैरासोल मतलब क्या होता है पैरासोल इज अम्ब्रेला एंड ये अम्ब्रेला के अंदर देखो ये जो सारे पार्ट्स होते हैं ना जिससे वो कनेक्टेड होता है ये देखो ये वाला फोटो हाँ तो इसको बोलते हैं पैरासोल के रिब रिब्स ठीक है तो वो वही बोल रहे हैं कि कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ अ पैरासोल के टिकल इन दिस सेंस कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ पैरासोल मतलब हम यहाँ पे पेट के साइड गुदगुदी करते हैं मतलब वी कैन टिकल द रिब्स ऑफ अ पैरासोल वैसे के हम यहाँ पे वी कैन टिकल आ बॉडी राइट तो वी कैन टिकल बट कैन वी टिकल द रिब्स ऑफ पैरासोल के ये जो पैरासोल के रिब्स है मतलब पैरासोल के रिब्स क्या हुआ मतलब अम्ब्रेला का रिब्स कौन सा हुआ ये ही ना ये जो काले पॉइंट्स है देखो ये ही जो सब तार लगे हुए रहते हैं अम्ब्रेला को ऑल द वायर्स एंड ऑल द स्ट्रिंग्स विच आर अटैच टू द अम्ब्रेला इज कॉल्ड इट्स रिब बिकॉज बिकॉज ऑफ दैट इट इज होल्डिंग द अम्ब्रेला राइट वो इट इज होल्डिंग दैट क्लॉथ वो ऊपर का जो पोर्शन है अम्ब्रेला का उसको यही सारे तार अटैच है इसीलिए वो उसको कंट्रोल कर पा रहे राइट तो वो वही बोल रहा है जो पोएट है वो वही बोल रहे हैं कि ये अम्ब्रेला के जो रिब्स है उसको हम टिकल कर सकते हैं क्या कैन वी टिकल इट स्टूडेंट्स डू लेट मी नो क्या हम कर सकते हैं नहीं ना बट उनका इमेजिनेशन देखो कि उन्होंने कैसे कैसे इमेजिन किया है वैसा सो so, यहाँ पे होमो होमोग्राफ वाला वर्ड कौन सा हो गया रिब्स के विच विच रिब वी नो दैट नॉर्मल बॉडी का एंड विच रिब यहाँ पे पोयम इज टॉकिंग अबाउट इज द अम्ब्रेला का कर्व कर्व ऑफ अम्ब्रेला और ओपन द ट्रंक ऑफ ट्री एट ऑल ठीक है अब ट्रंक मतलब क्या होता है हमें पता है ट्री का ट्रंक जो ट्री का बड़ा सा रूट और नीचे का जो स्टेम्प अरे ये जो बड़ा सा ट्रंक होता है दिस पार्ट सी आल शो इन द पिक्चर या दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ट्रंक फाइन पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं और ओपन द ट्रंक ऑफ ट्री एट ऑल अब हम ये वाला ट्रंक है एंड यहाँ पे कौन सा ट्रंक का बात चल रहा है या द वन विच वी यूज टू स्टोर थिंग्स ये देखो मैंने फोटो बताया ये ऐसा सबके घर पे होता है ना सामान रखने के लिए सो वी हैव एवरी वन ऑफ अस हैव दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इन आ हाउस राइट बराबर ना तो या इसमें हम क्या करते हैं चीज़ें रखते हैं तो वो वो भी वही बोल रहे हैं कि उसको भी ट्रंक बोलते हैं तो वो बोल रहे हैं कि ये कैसे ट्रंक हमने पूरा खुला करके रख दिया है सामान रखने को तो वैसे ही क्या हम ये जो ट्री का ट्रंक है वो ऐसे खोला करके रख सकते हैं क्या और ओपन द ट्रंक ऑफ ट्री एट ऑल समझा वैसा तो वॉट डज ही इज ट्राइंग वॉट डज द पोएट वॉन्ट्स अस टू अंडरस्टैंड दैट जैसे हम ट्रंक जो हमारे घर में जो ट्रंक होता है विच वी यूज टू कीप लगेजेस एंड टू कीप स्टोरेज तो वो कैसे हम खुला रखा है हमने खुला रखा है वैसे क्या हम ये ट्री का जो ट्रंक है वो खुला रख सकते हैं क्या तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ हो गया ट्रंक एज अ होमोग्राफ बराबर ना कि एक होता है ट्री का ट्रंक और एक होता है द वन विच इज़ यूज टू स्टोर थिंग्स समझा यहाँ तक सिंपल Does the needle ever wink its eye? के जैसे every human being has eye, eye, sorry, and they wink it. So even needle have the eye. कौन सा eye है जिससे हम लोग जिस जिसके थ्रू हम धागा डालते तो क्या needle भी वो eye अपनी wink करती है क्या Next, why doesn't the wing of building fly? That every every bird has wings and they fly. तो every building has wings also. बराबर ना a wing, b wing हम बोलते हैं ना तो do bird do building fly वैसा Can you tickle the ribs of a parasol? That we can tickle a human body, right? So can we tickle the ribs of parasol? जो अम्ब्रेला के ये जो strings है उसको क्या हम tickle कर सकते हैं क्या उसको हम गुदगुदी कर सकते हैं क्या और ओपन द ट्रंक ऑफ ट्री एट ऑल द ट्रंक विच वी यूज जनरली इज टू इज फॉर स्टोरेज पर्पज टू कीप स्टोरेज अपना सामान रखने के लिए तो वैसे ही जो ट्री का ट्रंक है उसको हम ओपन रख सकते हैं क्या अंडरस्टूड टिल नाव इजी 
नेक्स्ट आर द टीथ ऑफ अ रेक एवर गोइंग टू बाइट ठीक है हैव द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क एंड वॉट इज द साउंड ऑफ अ बर्ड्स बाक फाइन आर द टीथ ऑफ अ रेक एवर गोइंग टू बाइट ठीक है एवरी ह्यूमन बींग हैज टीथ ड्यू टू विच दे कैन बाइट ड्यू टू विच दे कैन ईट फूड ठीक है नाउ टीथ ऑफ अ रेक नाउ वॉट डज रेक ओवर हियर मीन्स रेक इज अ गार्डनिंग टूल सी आई शो यू इन द पिक्चर दिस दिस इज कॉल्ड एज रेक जो हम ग्रास एंड वो सब ऊपर ऊपर से काटने के लिए या साफ करने के लिए वी यूज इट तो दिस इज कॉल्ड एज रेक फाइन तो ये जो नीचे के ये जो पोर्शन है ना वेटल शो सी दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज तीत तो ये होता है रेक का तीत रेक इज द पूरा इंस्ट्रूमेंट गार्डनिंग का जो ये पूरा इंस्ट्रूमेंट है ना इसको हम रेक बोलते हैं एंड ये जो नीचे का पार्ट है ना जिससे ये सारा पोर्शन होता है उसको हम तीत बोलते हैं तो वही वो बोल रहे हैं कि जैसे हमारा तीत वी यूज टू बाइट तो क्या ये रेक का जो तीत है वो भी बाइट करने के लिए यूज होता है क्या वैसा वी ऑल नो द आंसर दैट इट इज नॉट यूज बट वी नीड टू सी द इमेजिनेशन ऑफ द पोएट ओवर हियर दैट How he has used such words, ठीक है समझा ये लाइन कि ये जो ये वाला पोर्शन है रेक का ये जो नीचे का पोर्शन है ये उसको तीत बोलते तो क्या दैट पोर्शन इज यूज टू बाइट वैसा हैव द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट ठीक है नाव एवरी ह्यूमन बींग हैव हैंड्स एंड वी नो विच हैंड इज आर लेफ्ट हैंड विच हैंड इज आर राइट हैंड ठीक है तो वो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि हैव द हैंड्स ऑफ क्लॉक नाउ इवन क्लॉक हैव हैंड्स तो वी एवरी ह्यूमन बीन हैव हैंड्स राइट वी नो विच हैंड इज आर लेफ्ट हैंड विच हैंड इज आर राइट हैंड वैसे ही क्लॉक में वी नो ना कि यहाँ पे हमारे पास टोटल तीन वो होते क्या बोलते डांडी बोल सकते हम तीन वो स्ट्रिंग्स होते स्ट्रिंग्स जिससे हमें पता चलता है कितना बज रहा है एक तो समझो अभी टेन ओ क्लॉक बज रहा है तो एक छोटा कांटा होता है जो टेन पे होता है बड़ा होता है जो ट्वेल्व पे होता है एंड एक सेकेंड कांटा होता है राइट मोस्ट ऑफ द अभी मोस्ट ऑफ पहले सेकेंड होता रहता था अभी तो कैसे लोग मतलब नॉर्मली नाउ मोस्ट ऑफ द क्लॉक्स आर अवेलेबल जिसमें छोटा कांटा एंड बड़ा कांटा ही होता है राइट तो यहाँ पे विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ दैट क्लॉक जिसमें वी हैव ओनली छोटा कांटा एंड बड़ा कांटा नॉट द सेकेंड कांटा ठीक है तो यहाँ पे वो वही बोल रहे हैं कि वी तो नो कि विच हैंड इज आर लेफ्ट हैंड एंड विच हैंड इज आर राइट हैंड बट डू क्लॉक नो कि उनका लेफ्ट और राइट कौन सा है वैसा तो डू दे नो हैव द हैंड्स ऑफ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट कि वो जो छोटा है और जो बड़ा है उसमें से कौन सा लेफ्ट है और कौन सा राइट right है क्या उनको पता है क्या वैसे डू वी नो नो बिकॉज दे मूव इन थ्री सिक्सटी डायरेक्शन एंड दे मूव इन क्लॉक वाइज बराबर वैसा तो यहाँ पे वो वही बता रहे दैट हैव द हैंड्स ऑफ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट के उनको पता है क्या वो जो दो काटे हैं उसमें से लेफ्ट और राइट right वाला कौन सा है वैसे तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हो गया एज अ होमोग्राफ हैंड्स दैट दे आर टॉकिंग अबाउट हैंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग प्लस हैंड्स ऑफ क्लॉक एंड पहले वाली लाइन में कौन सा यूज हुआ आर द तीत ऑफ रेक एवर गोइंग टू बाइट तो कौन सा यूज हुआ तीत दैट यहाँ पे दे मीन द तीत ऑफ रैक वेर इन नॉर्मली वी हैव ह्यूमन तीत ह्यूमन बॉडी में जो तीत होता है वो समझा अभी तक का फर्क इजी टू अंडरस्टैंड मेन तो क्या है कि होमोग्राफ को कैसे यूज किया है वो हमें समझना है कैन द कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क ठीक है नाउ वॉट डज प्लॉट मीन्स एंड यहाँ पे वॉट डज द प्लॉट मीन ठीक है अभी कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क अभी यहाँ पे गार्डन प्लॉट मतलब क्या बोला है कि स्मॉल एरिया ऑफ ग्राउंड ठीक है यहाँ का जो गार्डन प्लॉट बोला है प्लॉट मतलब क्या होता है जो एरिया छोटी सी एरिया तो गार्डन प्लॉट इज स्मॉल एरिया ऑफ ग्राउंड बी डीप एंड डार्क प्लॉट का दूसरा मीनिंग क्या होता है ये प्लॉट ऑफ अ स्टोरी मतलब प्लॉट इज बेसिकली अ स्टोरी उसका दूसरा मीनिंग प्लॉट का तो मतलब अभी स्टोरीज कैसी होती है वो डीप होती है डार्क होती है उसमें इमोशंस होते हैं उसमें प्लानिंग होती है प्लॉटिंग होती है ठीक है तो वो वही बोल रहे हैं कि जैसे स्टोरीज में जैसे मूवीज़ में 
प्लानिंग होती है प्लॉटिंग होती है मूवीज डीप होती है डार्क होती है इमोशंस वाली होती है क्या वैसे ही गार्डन के प्लॉट में भी ये सब होता है क्या गार्डन का प्लॉट भी डीप एंड डार्क है वैसा समझा तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है प्लॉट प्लॉट का मीनिंग क्या होता है स्मॉल एरिया ऑफ ग्राउंड यहाँ पे जो पोयम में यूज़ हुआ है दैट इज़ स्मॉल एरिया ऑफ ग्राउंड बिकॉज गार्डन प्लॉट बोला है तो समथिंग रिलेटेड टू ग्राउंड बट एक्चुअल में वैसे देखा जाए तो दूसरा मीनिंग प्लॉट का क्या होता है इट इज़ बेसिकली अ स्टोरी विच कैन बी डीप डार्क इमोशंस प्लानिंग्स वैसा तो वो वही बोल रहे कि जैसे मूवीज़ में जैसे स्टोरीज में प्लानिंग प्लॉटिंग होती है डीप होता है डार्क होता है इमोशंस होते हैं क्या वैसे ये जो गार्डन का प्लॉट है उसमें ऐसा सब होता है एंड व्हाट इज़ द साउंड ऑफ बर्ड्स बाग ठीक है अभी बर्ड्स क्या है बर्ड्स इज बेसिकली अ काइंड ऑफ ट्री ठीक है आई शो यू द पिक्चर देखो ये होता है बर्ड्स ये एक ट्री होता है बट बर्च बाग क्या होता है कि व्हेन दे स्टार्ट स्ट्रेडिंग ना जब ये सूख जाते हैं ना एकदम एकदम सूख जाते हैं ना सो सी ये अच्छे से फोटो देखो देखो सो व्हेन दे स्टार्ट स्ट्रेडिंग ना तो दैट इज़ कॉल्ड एज बर्च बाग ठीक है तो इसको हम बोलते हैं बर्च बाग तब वो क्या बोल रहे हैं एंड वॉट इज़ द साउंड ऑफ बर्च बाग अभी बाग मतलब कौन सा होता है हमको कौन सा पता है बाग इज साउंड ऑफ डॉग बराबर ना डॉग बाग्स तो यहाँ पे वो वही बोल रहे हैं पर बर्च बाग मतलब क्या बर्च आई सेड यू इट्स अ ट्री एंड बाग इज वेन दे स्टार्ट श्रेडिंग ना तो दैट इज नोन एज बर्च बाग तो यहाँ पे देखो बा यहाँ पे कौन सा वर्ड हो गया बार्क वेरी गुड बिकॉज बार के दो मीनिंग हुए द वन विच वी नो इज साउंड ऑफ डॉग एंड यहाँ पे जो यूज हो रहा है दैट इज रिलेटेड टू ट्री तो वो वही बोल रहे कि जैसे डॉग का आवाज आता है डॉग बाग्स वैसे ये जो ट्री का ये जो ट्री है बर्च बाग्स वो बाग करता है क्या वैसे वो बाग करेगा क्या नहीं वो तो सिर्फ शेड होता है वो तो सिर्फ सूख जाता है बट कैसे ही इज ही और शी इज एक्चुअली यूजिंग द वर्ड्स समझे यहाँ पे तो दैट इज नोन एज होमोग्राफ्स लेट इज सी वंस अगेन वॉट इज होमोग्राफ दैट होमोग्राफ इज समथिंग विच एज सेम स्पेलिंग दोनों की स्पेलिंग तो सेम होती है बट दोनों के मीनिंग्स अलग अलग होते इसको बोलते हैं हम होमोग्राफ तो पहली लाइन में देखा हमने पहले लाइन में कौन सा वर्ड होमोग्राफ की तरह यूज हुआ है बेड बराबर ना रिवर बेड और हमारा बेड सेकेंड है हैमर्स हेड के एवरी ह्यूमन बींग एज हेड तो हेड यूज हुआ है एंड कैसे हैमर का हेड थर्ड लाइन में है फुट ऑफ माउंटेन तो फुट के एवरी ह्यूमन बींग एज फुट एंड माउंटेन को भी फुट है तो क्या उनके पास टोज है क्या वैसा इज देर अ पेयर ऑफ गार्डन होज होज के होज मतलब क्या होता है स्टॉकिंग्स और होज मतलब क्या होता है वायर्स Fine. Does the needle ever wink its eye? Eye that every human being has eye and it winks. So, kya needle? Needle ka eye kaun sa hota hai? Wow, wo part jisse ham daga dalte hai. Why doesn't the wing of building fly? That every ah uh, yaha pe kaun sa word use ho gaya? Fir wing. Kya every bird has wings to fly? So, kya building bhi fly karti hai? Kya? Kyu? Because unke paas bhi wings hota hai. कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ अ पैरासोल तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हो गया रिब्स रिब्स क्यू बिकॉज एवरी ह्यूमन बींग इन साइड वी हैव राइट रिब्स है हमारे पास कर्व बोन आर्टिकुलेटेड राइट बट यहाँ पे क्या है रिब्स ऑफ पैरासोल मतलब जो अम्ब्रेला के ये जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो तो यहाँ पे वर्ड यूज हो गया रिब्स और ओपन द ट्रंक ऑफ ट्री एट ऑल के ट्रंक मतलब क्या हो गया द वन विच वी यूज फॉर स्टोरेज पर्पज एंड यहाँ पे इट इज रेफर्ड एज ट्री का ट्रंक आ द तीत ऑफ रेक एवर गोइंग टू बाइट के जो गार्डनिंग टूल है इसके अंदर ये जो नीचे का पार्ट है इसको हम बोलते हैं तीत तो जैसे तीत ह्यूमन ह्यूमन बींग का बाइट करने में यूज होता है वैसे ये रेक का तीत बाइट करता है क्या वैसे हैव द हैंड्स ऑफ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट तो यहाँ पे क्या हो गया हैंड्स बिकॉज वी ह्यूमन्स नो विच हैंड इज़ आर लेफ्ट हैंड विच हैंड इज़ आर राइट हैंड डू क्लॉक नो के उनका लेफ्ट राइट कौन सा है वैसे कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क प्लॉट प्लॉट क्यू बिकॉज प्लॉट मतलब क्या होता है एक तो होता है 
कि स्मॉल एरिया ऑफ लैंड और दूसरा होता है प्लॉट इज स्टोरी वैसा तो वो वही बोल रहे कि जैसे स्टोरीज में डीप होता है डार्क होता है इमोशंस होते हैं क्या वैसे ही गार्डन का प्लॉट है क्या एंड द लास्ट इज एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ बर्ड्स बाग के यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हो गया बाग बाग क्यू बिकॉज एवरी मतलब वी नो ना कि डॉग बाग द साउंड ऑफ डॉग बाकिंग बट यहाँ पे जो ट्री का यूज़ किया है वो ट्री का है वर्ड यूज़ किया है वो ट्री का है कि वो तो बाक नहीं करता इट्स जस्ट दैट द ट्री स्टार्ट्स श्रेडिंग सिंपल इट वॉज सिंपल टू अंडरस्टैंड यहाँ पे वी जस्ट गेट टू नो द इमेजिनेशन ऑफ पोएट दैट हाउ अमेजिंग ही इज एंड हाउ ब्यूटिफुली ही हैज पिक सच वर्ड्स विच मैच एंड विच एक्चुअली मेक्स अस थिंक यू नो ऐसे जब उन्होंने बोला तो इवन वी स्टार्टेड इमेजिनिंग राइट कि ऐसा सच में होता है क्या तो द इमेजिनेशन पावर ऑफ द पोएट इज अमेजिंग प्लस द यूज ऑफ होमोग्राफ्स विच ही हैज डन ही और शी हैज डन is amazing so yeah guys that was it for today's poem i hope it was easy and you know just easy for you to understand and you might have got a brief idea now that what homographs are for next lecture of our next session you guys need to find out words like you need to find out homographs find the words having same meaning say or the same spelling but different meaning cool so yeah guys that was it for today's session we'll meet you in the next session till then bye bye and take care bye